karlmaður á 50-årsaldri var stungin til bana í heimahúsi í Ólafsfyrði í nótt. Fjórir voru handteknir og lögregla fyrir fram á gæslu varðhaldi við þremur þeirra. Bæjarstjórinn sig í samfélagið harmislegið. Breska ríkistjórnum hefur tekið upbeyju í efnahagsmálum aðeins tíu dögum eftir að fjármálar á þar að kynti aðgerðið til að örfa efnahagslífið. Hann er hættur við að afnema hæsta skattrefið. Ráðast þarf í verulegar úrbætur á næstu árum til að tryggja að slökkvilið á landinu geti sint lögbundnum skildum. Þetta kemur fram í nýri útekt. Tækjabúnaður er víða úreltur og húsnæðiskostur báborinn. Skjölum þýsku ræðismannskristofunar í Reykjavík var í dag skila til þýska þjóðskjölasafnsins. Þar er að finna aðtugasendur og vonbriði ræðismannsins gerlag um Íslendinga og kvittun fyrir blómakaupum í tilefni afmælisdagsins illa rænda fóringa þýskalands. Kaffibærinn er komin í heiður höll Evrópsku kvikmyndaakademíurinnar og þykir tákrætt fyrir Evrópska kvikmyndagerð. Við förum á kaffibærinn í fréttatímanum. Komið þið sæl. Lögregla fer fram á gæsluvarðaldi við þremur af þeim fjórum sem voru handteknir vegna morðs í Ólafsfyrði í nótt. Þar var karlmaður á 50-saldri stungin til bana. Lögregla til þess að hafa þá í haldi sem séu viðriðinir málið eins og segir í tilkenningu. Ólaf Rún Erlendsdóttir fréttamaður er í Ólafsfyrði. Já, við spyrjum okkur er lögregla enn að störfum á vettvangi Ólaf Rún? Nei, rannsóknum lögreglunar hér á vettvangi er lokið, henni laukum miðjan dag í dag, en lögregla telur sig hafa nokkuð góða mynd af því sem að gerðist hér, þó að rannsóknin sé á frumstigum. En við skulum byrja á því að líta yfir atburðar á stagsins. Það var um hálf þrjú í nótt sem lögregla fekk tilkynningu um alvarlega stunguárás í íbúð rúsi í Jólasfyrði. Þar hafði maður verið stungin með eggvopni. Lauraglumenn frá Akureyri heldur þegar á staðinn, lauraglumenn á Tröllarskaga voru kallaðar út ásamt tveimur sérsveitamönnum frá Akureyri. Þá kom sjúkraflutningafólk á staðinn. Aðkoman þarna í búin á staðinum, hvernig var hún og svona hver voru viðbröð lauraglu þá í kjölfæri? Getur svo sem ekki farið nákvæmlega út í málsatvika en það náttúrulega var hann að slasaðar einstaklingar og lauraglu ásamt sjúkraleið fór strax í endalíkun og að tryggja vettfang og og aðala sem þar voru, svona hefðbundin lögreglustörf í svona tilvikum. Var margt fólk í búðinni? Það voru nokkru aðalar. Er vitað svona hver atburðarásinn var þarna í búðinni hættum nóttina? Það er bara eins og segir, rannsóknin er á frumstigum, þannig að við erum bara að safna upplýsingum og reyna að ná utan um það sem gerðist. Þannig að ég get ekki tjá mig frekar um það. Það voru fjórir sem eru í haldi Hefur verið ákveðið um gæsluvarðhald? Við reiknum með að fara fram að gæsluvarðhaldi við þreymur aðalum. Er talið að þarna hafi verið einhvers konar samstaða um þennan gjörning eða er einhver eitt sérstakur grunnaður? Eins og ég segi að rannsóknin er á upphaf stigum þannig að ég get ekki upplýst um það á þessu stundu. Hefur þetta fólk komið við sögu lögreglu áður einhver af þessum hópi? Ég er ekki tilbúin að upplýst um það á þessu stundu. Já, svona atburður er þetta alltaf á fall en þá kannski sérstaklega fyrir svona lítið bæjarfélag hér á Ólasferði búa aðeins um 750 manns. Það hefst kyrðarstund í Ólasferðakirkju eftir um klukkutíma en við rættum við bæjarstjóran fyrir í dag og þá sagði hún að fólk hefði þegar að leita til kirkjunar eftir stuðningi. Það eru náttúrulega bara allir harmið slegnir hérna. Þetta er ofbóslega sorglegt atvik sem átti verið sér stað hérna og við erum svona rétt að melta fréttirnar. En varðandi viðbrögð að þá er opin kirkjan hérna núna fyrir þá sem að vilja leita sér aðstóðar, ræða málin eða bara fá að vera einir í rólu og næði. Það er búið að virkja viðbragðsteimi rauðakrossins og það verða þrýr aðilar frá rauðakrossinum í kvöld í kirkjunni á samt Stefaníu Steinsdóttir presti og það verður svona kyrðarstund í kirkjunni klukkan átta í kvöld. Ég vil bara byrja fjölmiðla um það að gefa fólki sem er að syrgja svigrúm. Þetta er áfall fyrir alla og það er ekki eiginlega hægt að vera að taka endalaus símtöl eða verða fyrir áreiti þegar að svona stendur á. 
Veistu hvort það eru margir búnir að leita í kirkjuna í dag? Já, það hefur talsvert mikið verið leita til kirkjunar í dag og hún verður opin næstu daga. Já, við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með frammyndu þessa máls í kvöld og næstu daga en við segjum þessu lokið að sinni hérðan frá Ólafsfyrði. Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir í Ólafsfyrði en við ætlum þá að fara til útlanda. Fjármálar á þeirra Bretlands ákveði í dag að hætta við að afnema hæsta skattrepið aðeins tíu dögum eftir að það var ákveðið. Hann segir tilögurnar hafa verið trublandi og nú getur ríkistjórnin einbeitt sér að öðrum efnaðarsaðgerðum. Stundum er sagt að vika sé langur tími í pólitík. Í Bretlandi getur sólarhringurinn greinlega verið býsna langur. Ég er stand by the package we announced and I stand by the by the fact that we announced it quickly because we had to act. Þetta sagði forsætis á þeirra nýtt gær. Tröss vísar þarna til efnahagsaðgerða sem hvað í hvar teng fjármálar á þeirra kynti á þinginu fyrir aðeins tíu dögum. Þær fjallu í grýttan jarðveg. Alþjóð að gjaldri sjóðurinn gagrindi þær harlega, pundi hríð fjall og hefur sjaldan staðið veikar gagvart dollaranum. Everything is based on the dollar. Diesel for the vessels to catch the fish cars to import uh, and trucks to to deliver the, the the deliveries to deliver our products it has a big impact i don't know anything about running a country but i know what the government's doing is hurting everybody the majority of people Það sem hefur mætt einna mestri andstöðu eru áform um afnám hæsta skattrepsins í Bretlandi. Það er 45% skattur á þau sem þéna yfir 150.000 pund á ári sem eru rúmlega 24 miljónir króna. Í morgun tilkynnti fjármálar á þeirra svo og Twitter að hann var í hættur við að afnema þrepið og skrifar við fæsluna Vi skiljum og við höfum hlustað. Hvert tengi lét vera að svara þessum spurningum í morgun en síð deyr stegan í pontu og ásþingi í hallsflokksins. I know the plan put forward only 10 year, uh, days ago has caused a little turbulence. I get it. I get it. Uh, we are listening and have listened and now I want to focus on delivering the major parts of our growth package. Um helming og slökkviliða á landinu uppfyllir ekki kröfur um tækjakost og þjálfun starfsmanna. Þetta kemur fram í nýri útekt. Ástandið er verst í minnisveitarfélögum og dæmið um að slökkviliði geti ekki sinnt lögbundnum skildum. Húsnæðis og mannverkjastofnun kynnti í dag útekt á stöðu slökkviliða á Íslandi. 34 slökkvilið er á landinu sem sinna brunavörnum í nærri 70 sveitarfélögum. Af úttektina dæma er við að þörfa umbótum í starfsemi slökkviliða, tækjakostur er úreltur, húsnæði uppfyllir ekki kröfur og slökkvilismenn fá ekki nægilega þjálfun. Við höfum vitað það um ár og bil að það er margt sem að þarf að laga hjá slökkviliðu landsins. Við gerum okkur eins og að grein fyrir því að það er allir að sækja í sama peningapottin. Slökkviliðin eru rekin af sveitafélögunum og það hefur verið þröngt í búi hjá sveitafélögunum um ár og bil. Pétur segi það alvarlegt að tækjabúnaður sé gamall og úreltur. Þú ert kannski að senda þá inn með dælubíl sem er kannski 40-50 ára gamall og þar með með 40-50 ára gamla dælu sem við getum kannski ekki treysta. Þannig að það gefur auga leið að öryggi þessara starfsmanna er ógnað. Þannig að það er mjög mikilvægt að tæki og búnaður slökkuliðina sé svona við slétti up to date. Hann verður að vera, hann verður að vera nýlegur og hann verður að virka. Ástandið er vest í fámennum sveitarfélugum og sömum stöðum var ekki gildin einn skilgreind brunavarna áallun. Ráðherra sveitarstjórnamála segir mikilvægt að sveitarfjölugin ráðist sem fyrst í úrbætur. Það eru þetta og kemur kannski ekki fullkomlega óvart að mörg sveitarfjölug eiga erfitt með að standa undir þessum kröfum sem að eru vissulega vaksandi en eru bara einfaldlega í krafti starðar sinnar og getu ekki megnug að standa undir því og þetta er svona eina af þeim ástæðum sem að ég hef verið að tala um að efla sveitarstjórnastíðið með því að stakka, stakka sveitarfjölugin. Ekki er lengur neitt sjáanlegur leiki úr Nord Stream 1 gasleiðslun í Eistrasalti en enn lengur úr Nord Stream 2. Þetta kom fram í tilkynningu sænsku standgæslunar í dag. Tilkynnt hafði verið um helgina að báðar væru hættar að leika, skemmdarverk voru unnin á leiðslunum og uppgötuðu stöð í byrjun síðustu vikum. Leiðslunar liggja frá Rússlandi til Þýskalands og voru skemmdarverkin unnin í efnaðslöksu og svíþjóðar og Danmörkur. Orku fyrir tekið ráðuleikja yfirvöldum að fara ekki inn á svæðin til að hefja rannsóknir fyrir en sólarhringur er liðin frá því að leiki er stöðvaður. 
Mjótt var á munum í forsetakostningum í Brasilíu í gær og því ráðast úrslitin ekki fyrir ný lokmánaðar þegar síðari umferð kostningana verður. Sósialistin Lula da Silva fekk fleiri aðkvæðin sitjandi forseti. Þjóðernið sinnaði frjálsikjumaðurinn Jair Bolsonaro sem setið hefur í embætti forseta síðan 2018 fekk um 43% aðkvæða en sósialistin Lula da Silva fyrirverandi forseti rúm 48%. Nýju aðrir buðu sig fram. Önnur umferð kostningana verður 30. oktober og þá verður kosið á milli Bolsonaro og Lula. Það er gráðið á góðs, ég tegum mæst trýnda því að það er gæða. Einni var kosið til þings og fekk flokkur Bolsonaro 19 af þeim 27 sætum sem kosið var um. Það er talið geta verið vísbendingu maðan eigi eftir að sæki sig veðrið fyrir næstu umferð. Injusto, meu coração está doído, está sangrando. Eu não acredito nisso, nessa, nesse resultado. É o segundo turno e a gente tem que trabalhar, vai ser a verdade contra a mentira. Né? É, é Deus contra a corrupção. Með tilkomu hlaðavarpsins Vispa geta pólskumælandi Íslendingar hlustað á skýringar á íslenskum fréttum á móðurmáli sínu í fyrsta sinn. Stjórnandi þáttarins lítur á það sem brú á milli tvakja heima. Vítam Vaudeci Vespa, v ktorej omavjame aktualnošći z Islandi. Nazivam se Margret Adamsdóttir, jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i jestem autorem tego programu. Gościem dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Rabenda, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Szkoły w Reykjaviku. Hlaðvarpstafturinn Vispa hóf göngu sína á RUF í haust, þar sem stiklað er á stóru málefni líðandi stundar á Polsku og viðtöld tekin við ymsa polskumælandi Íslendinga. Vispa þýðir eyja og er gælunafn herlendra Polverja yfir Ísland. Ég er að reyna að útskýra fréttir, útskýra hluti sem eru að gerast. Kannski er fólk að hlusta og skoða en skýlur ekki út af því að það þekkir ekki samhengi, það þekkir ekki sögu. Þannig að ég er að reyna að nálgast þessu aðeins öðruvísi svo að fólk gæti öðlast betri skilningu á Íslandi. 20.500 pólverjar búa á Íslandi. Nokkrir íslenskir fjölmiðlar skrifa fréttir á pólsku. En þetta er í fyrsta sinn sem pólsku mælandi Íslendingar geta hlustað á fréttaskýringar á móðurmáli sínu. Te wszystkie informacje, które dla Islandczyka są taką codziennością, do nas tak naprawdę nie trafiają. I ten podcast jest przez to przecudowny, że właśnie przybliża nam Islandię, to co tutaj się dzieje i myślę, że wtedy dopiero możemy zacząć i uczestniczyć w życiu tutaj na Islandii. Mier festa ta er aukven bru, to wiesz, a mytli ta sara twegja heima. Ta der er wichta vera inflitende i kvala alandi sem er o je helta geta verit med utvar a thinu egen mother mauli O um hluti sem eru að gera starf sem þú ert hjálpar að þér líður eins og þú ert heima. Erla Þorsteinsdóttir söngkona er látin 89 ára að aldri. Erla var vinsæl dægulega söngkona á 7. ára 2020 aldar og var oft nefnd súlkan með læfirkjaröttina. Hún söng meðan annars þrek og tár á samt haugi mortens, draum fangans og kata rokkar. Erla fættist á Söðarkróki 1933 og fór sem nemma að leika á gítar og syngja. Söng ferillinn var stuttur, spannaði aðeins rúm fimm ár, en á þeim tíma varð hún ein af ástsælustu söngkonum landsins. Erla lest á hjúkunarheimil í Holbeck í Danmörku í síðistu viku. Hún lætur eftir sig fjögur börn, þrjá sýni sem búsettir eru í Danmörku og eina dóttur sem býr í Hollandi. Fimm öskjur af skjölum sem breytar tók úr ræðismannskristofi þjóðverja í setni heimstyrjöldinni voru afhendar þýskum yfirvöldum í dag. Þar er að finna bókald skristofunar, ljósmynd af fóringjanum og kvittanir ræðismannsins fyrir kaupum og uppáhalds blómi Hitlers á amalistæginn hans 1940. Um 400 breskir hermenn stígu hér á land árlægið morgun í maí fyrir 82 árum. Þegar Bretar hernámi Ísland 10. maí 1940 var eitt þeirra fyrsta verk að koma hér að tungu út á átjón að ræðismann skrifstofi Þýskalands 
Þar tók á móti þeim Werner Gerlach ræðismaður. Þeir fundu fljótt brunalegt og komið ljósa að Gerlach og félagar hans voru að brenna mikilvæg skjöl í baðkarinu. Bretar hann tóku Gerlach og tóku skjöl með sér og landi þegar þeir fóru en eitthvað var eftir að pappirum hér. Meðal þess sem er að finna í skjölunum er merki þýsku ræðismann skrifstofunir í Reykjavík með hagakrossinum. Þá er þar kvittun fyrir blómakaupum. Hér hefur ræðismaðurinn keift hortensíu. Og 20. apríl var afmælistagur fóringjans og uppáhalds blómið hans var hortensíja. Fjöreyki búrstag fæjar haldi upp afmælistagur fóringjans. Einmitt. Gerlag hafði oft sinnis samband við íslensk stjórnvöld í það rétt að rúma ár sem hann starfaði hér. Hann var nú ekkert kannski sérstaklega hrifin á Íslandingum og tókti svona þeim hafa heldur hnignað þessari menningu sem að þjóð þeir að horfið þó nokkuð til á sínum tíma og, og hann var auðvitað sendur hingað til lands uh, í aprín 1939 einmitt til þess að standa vörðum hvað ég var að segja andþýskan áróður. Íslenskir ráðamenn urðu sumir þreyttir á ræðismanninum og uppnumdan Geir Lák og þann kúfta svo hann myndi ekki skilja þeirri töluð um hann. Í dag afhendi þjóðskjálafvörður þýskum starfsbróður sínum svo skjölin. Þetta er í fyrsta skipti frá 1928 sem Ísland afhendir erlendu ríki skjöl. Mér finnst þetta vera svona vitnisburður um það hversu mikilvæg alþjóðlega samvinna er, líka þegar við erum stödd á þeim tímum sem við erum á núna, þar sem geysa stríði í Evrópu og áskorunar eru gríða stórar. Undir þetta tekur þýski sendiherrann sem vil þó koma framfæri athugasemd. I'm a bit irritated on one thing. Og það er áhugi Íslandinga og gerlag ræðismanni. He seems to be very famous. And he should be infamous uh, because he was a representative of a Nazi regime and uh, this is uh, a haunting for us uh, always that he is so well known. Það er mikið um dýrðir á kaffibarnum í Reykjavík en Evrópska kvikmyndaakademían bætir honum á lista yfir þá staði sem þykja tákrænir fyrir Evrópska kvikmyndagerð. Viðurkenningi markar upp af þess að Evrópsku kvikmyndaverlunin verða haldin hér í Álandi í hörpu þann 10. desember. Nú, Arnar Björsson fréttamaður er á kaffibarnum og það eru nú sennilega gleðin við völd, ekki satt Arnar Björsson? Það er víst á að segja að hér er ríkir gleðið við völd og hérna hjá mér er, er, er Hallgrimi Helgásson sem að skrifaði 100 veit Reykjavík, saga kom út í 1996, Baltas að Kormóku gerði sig að myndir að hvað 2000, er þetta ekki bara stoltur? Já, það er gaman að þessu og gaman að vera hérna aftur og að því að ég vann nú mikið hérna á kafibar, ég skrifaði hérna ekki bókina hér en, en svona margir kaflar urðu til hér og margir kaflar sem gerast í bókinni sem eru hér og, og svo var kvikmyndin eiginlega til hér, bara við þetta borð þarna. Ég var eitthvað að væflast með prófarkirnar, svaka stafla og var að velta fyrir mig hvað bókin ætti að heita, var eitthvað pæli Hamlet 101 eða Hamlet Reykjavík eða eitthvað, kemur Baltasar inn, sér þetta og hann var nýbúin að leikstýra Hamlet á í þjóðlegbúsinu og einhvern veginn laðast hann aðeins og sagði, má ekki lesa þetta, fór heim með handreitið, kom til baka daginn eftir, fljótur að lesa sko og sagði bara mér skýtsamur hvað þú ætlar að kalla þetta að ég vil endilega gera kvikmyndir þannig að hún var til hérna hann var þessi borg við hættur Takk fyrir það og hérna er Unnstætt Manuel Stefansson listar stjórnandi Evrópsku kvikmyndaverlunin verða af hinn 10. desember í Hörpu og það koma við vantalega fullt af stórstjörnum til hans Já, þetta hefur ekkert verið haldið svona á Ísland áður og við erum að halda loksins eftir tvö ára frestunum og fara aldrei en það hefur ekkert verið svona í þessu umfang Og já, hann er fullt af stjörnum og, og verðlöngsku. En þetta verður stór útsending, þriggja tíma útsending, beintar úr? Já, beintar úr og tólf öðrum samanstöðum í einu, líka sko. Já. Herðu, takk fyrir það, ég held að við förum að lefa gestorum að skemmta sér hér á kaffibarnum á mánudagskvöldi en hér er ekki mikið gleði sem stendur yfir til líka. Það leynir sér ekki og takk fyrir það, Arnar Björsson á stættur á kaffibarnum. En þá ætlum við að spyrja þig, Baldin, hvað ætlar þú að bjóða búið í Karslaus í kvöld? Já, við ætlum að ræða við Má Gísla Finnssonar sem hefur legið fastur á sjúkrafusi á Spáni í rúman mánuð. Hann fær ekki mikla ummönnun og ættingjar og vinir hafa já, meðalannast reynt að komið í veg fyrir hann fái legu sár. Þetta er svona frekar sláandi frá sögn. Mm -hmm. e, ég fæ líka til mig lögfræðing BSLB sem ætlar að ræða um viðbrögð fyrirtæki og stofnana við málum sem tengjast kynferðislegri áreitni. Svo bregðum við okkur líka á austur, sem að skoða þessu uppgangin í Víki í Mýrdal. Veistu til dæmis hvað eru mörg, margir veitingastæðir þar? Ég held að sér verið mjög margir. Já, þú eru að horfa kastljós. Við missum ekki að því. Takk fyrir þetta, Baldin.
Ef síðan alltaf að huga að veðrinu því framöndan eru gular viðvaranir hinga til að ræða það er komin hinga Teodor Freyr Hervarsson viðfræðingur. Já, hvað er það ég líka ungi, Teodor? Já, þessar viðvaranir eru nú meðar að austfjörðum og vestfjörðum og norðlandi og vestra og þær eru allar úrkomu meðar og ekki í gildu á sama tíma. Ég er einu með kort sem sýnir raunni hvernig dreifingin verður á og sögur. Það er, kerum hér hreifimynd sem að sýnir þá gula viðvörur koma inn, það munum reikna drjúgt á austjörðum frá því um miðnættu og þóka til fram á morgunni. En er veturinn að skella á okkur að fullum hunga? Já, síðan er það einhvern málið að á norðvesturhóttuna þá er veturinn að fara að minna á sig þá setni vartan á morgunni eða annað kvöldi þá getur snjóað alla hana til fjalla og færð getur spilst á fjallaðum. Getur orðið erfiðar aðstæðið fyrir vannbúna bíla hefð minnst Það er eins gott að fylgjast vel með veðurfréttum. Teodor Freyr, þú ferð yfir þetta strax að loknum íþróttum. Gera. Takk fyrir það og það er íþróttum þetta vitlum að vita hvað verður helst í þeim en það er Einur Örn Jónsson sem sér um þær í kvöld. Elín Metta Jensen landsliðskona í fótbolta tilkynnti í gærkvöldi að hún var í hætt í fótbolta. Hún er 27 ára gömul og einhver mesti markaskorari eftir deildar á Íslandi. Elín Metta verður því ekki með landsliðinu í umspili um sæti á HM í næstu viku. Undirbúningu liðsins hefst á morgun í Portugal en leikið er á þriðudaginn kemur. Styttra ferðalagi leikin og annað þannig að hérna, það er bara hagkvæmmenni kostur og heldur að vera hérna heima. Og Íslandsmeistarar Vals fara vel af stað í körlubólsta karla þetta haustið. Í gerkvöldi báru þeir sigur úr bítum í meistarakefni KKI. Íþróttir hér rétt handan hotsins. Og þá áttum við að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Karlmaður á fyndursaldri var stungin til bana í heimahúsi í Ólafsfyrði í nótt. Fjórir voru handteknir og lögregla fyrir fram og gæslu var haldið við þremur. Þeirra bæjarstjórinn sé í samfélagið harmislegið. Breska ríkistjórnin hefur tekið upbeyju í efnaðagsmálum aðeins tíu dögum eftir að fjármálar á þeirra kynti aðgerði til að örfa efnaðagslífið. Hann er hættur við að afnema hæsta skattrefið. Ráðast þarf í verulegur úrbætur á næstu árum til að tryggja að slökkvilið á landinu geti sinnt lögbundum skildum. Þetta kemur fram í nýri útekt, tækjabúnaður er víða úreltur og húsnæðis kostur báborinn. Skjölum þýsku ræðismannskristofunir í Reykjavík var í dag skila til þýska þjóðskjálasafnsins. Þar er meðal annars að finna kvittun fyrir blóðumakaupum í þeirra með afmælistagsins illaræmda fóringja þýskalands. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og komið að kastljósi, veðri og íþróttum í öguri röð. En það er næst réttir hjá okkur í sjónvarp og útarbyr klukkan tíu kvöld. Og vefurinn, rúp.reis, er uppverður allan sólarhringin. En við þakkum ykkur samfylgdan að þessum aður þessum degi verið í sæl. Hverfisfljót. Hér vill landegandi virkja. Þetta er of stór fórt fyrir of lítið. Orkufyrirtæki geta reist virkjanir upp að tíu megavöttum án leiðis frá alþingi.